奏折画花了。本本王手突然抽筋儿。等等，你干嘛去？小人去请医城过来给您瞧瞧。你去叫什么医城啊？去给本王倒杯水。是。王上，王上。皇上，皇上！大白天的喊什么喊？见鬼了！小的该死，小的该死！什么事儿？慕容大人回来了。阿、啊、离回来了，他马上就要到了。本王仪容可还得当？嗯，得当，得当。阿离今日心情如何？嗯，小的不知啊。蠢货！皇上说，谁是蠢货、啊？阿离，哎，阿离，本王没有说过那些话，定是阿离走得急，耳朵进了风，听错了，听错了。皇上面色红润，看起来这段日子过得不错、啊。哪里不错啊？本王看完的奏折都有这么高，眼睛都快瞎了。倒是阿离，傅玉山好玩吗？好玩啊，遍地都是瑶光国的亡灵，一片焦土，连个住的地方都没有。阿离又在胡说，欺负本王没有出过这王城是吗？皇上难道不知道，瑶光早已被灭国了吗？瑶光的王室都自杀殉国了，那福玉山就在王城边上，可不是遍地亡灵吗？那你们干嘛要选在那个地方祭天啊？看着瑶光国的废墟，好让大家知道，如果我们不联合起来对抗南宿，下一个瑶光，大概很快就会出现了。本王不是早就跟你说过了，去那福玉山干什么？留在咱们天泉多好。那你们准备怎么办？我替王上舍了一大笔钱财。南宿要攻打天机，天玄和天书，怕他们不经打。便要各自借兵马给天机，还给了天机上将军节制各国兵马之权。那咱们呢？这仗会打成怎么样，我可不知道。所以，我没有答应要借兵马给他们。况且，我也没有调遣兵马的权利。于是我便跟他们说：“天权负责三国联军、军饷、粮草之类。天权可以出力。”养他们的联军半年，于天权而言，这也不算什么难事。更何况，太傅他们以后，再说王上不理政事的话，王上便可以跟他们说，为了政事花了一大笔钱。好，好的很。王上就不怪我，为什么就轻易的出这么一大笔钱吗？别的本王不敢说，咱们天权的钱粮多的是，阿离爱怎么花就怎么花。本王近日得了一个好玩意儿。带阿离过去瞧瞧。哎，阿离，怎么了
，小心啊，龙少，我们来吧，来吧，我上来，我上，我上，我上，你把王让开。你们下去吧。是。方才有些心悸，让王上受累了。无妨无妨，阿离，你先休息吧，本王在这儿陪你。不用大将军嘛，啊，不对，如今你是无官无职，这里可是朝会议事之地，你怎么能进来呢？齐<笑>将军，好歹你也曾经是王上的禁卫，怎么能这么不顾自己的身份呢？国师若是有何不满之处。那就请去王上言明吧。齐将军，你不就是仗着与王上的旧情罢了？啊，这朝堂之上，无官无职之人，有什么说话的余地呀？啊，照奉长令的意思是，就算是边境有军报传回，也不要让王上知晓吗？<笑>你现在已经是一介布衣，啊，身边竟还留用从前军中的斥候，哼，你这可是犯了死罪呀、啊！恐怕连王上也保你不得。按照军法，就算力斩了他，啊。那也不为过呀！啊，国师说的在理呀！啊，国师要如此着急，置我于死地吗？要么，你就在此时此刻下手；要么，你就给我闭嘴。嗯，你不过是个信口开河的巫师罢了。啊，朝堂之事，那也就罢了。军情大事。岂是你一个小小的巫师能够插嘴的？我我我，皇上呢？参见皇上。你们都免礼吧。谢皇上。捏起来吧。谢皇上，皇上，这是近日的战报。可是又有什么要事？皇上，近日南宋国频频调兵，每日都往我天机边境推进十数里，增加数万兵马。他们的速度可是真快，怎么会如此之快？皇上，四国合兵之事。还请王上早做定夺。此事，王上，此事万万不可呀！国师，到底是你我之间的不睦重要，还是天机的存亡重要？齐将军，你不要将这两件事混为一谈。会盟之事，只你一人前往，就连国书都未带回一份。此事的真假，老夫不得不疑
。若是你存了其他的想法，这数十万大军一旦掌握到你的手中，只怕比南宿进攻我国的局面还要乱上几分呐、啊！既然国师质疑我会背弃王上。那么，不如就请国师带兵了。不知国师是会在军前向上天祈求，还是会参照星盘排兵布阵？哼，又或者在南宿军前领着你的天官署，向上天祈求胜利呢？你，你，你不要欺人太甚！欺人太甚！我现在就可以当着王上的面立下重誓。若是国师能令南宿退兵，并永不再进犯我天机，那我便于王上与诸位大人面前自尽谢罪。够了，不要再说了。你们在这里吵有什么用？吵一吵就能对付南宿吗？来人，王上，去给边境守军传本王的旨意，让他们死守防线。不可后退。是。此事万万不可。哪里不妥？一旦我军内侍大人到，王上有令。韩将军速带二十万兵马，即刻前往天机边境增援，不得有误。增援，王上可有明说，此谕令是何意？若天机领军之人是齐之看齐将军，那你便听从他的调遣；若非齐将军，那韩将军。您就便已行事吧。末将明白了，那小的就回宫复命了。恭祝将军凯旋，你也一路平安。穆将军，你现在带领十五万兵马驻守此处，不可妄动。末将领命。你们二人带领手下所有将士，一个时辰之后。随本将军开拔，末将领命。来人！大人，将这三封信按照具体的地址派三个人送出，而这一封务必交到齐将军手上。是。关失守，我军折损七千余人；加油关失守，我军再折千余人。王上息怒，王上息怒，王上息怒，王上息怒！你们一个个，除了会说让本王息怒，还会说点别的吗？不过一个月，我天机已被南宿攻破两大重要关隘，七座城池。王上，王上。皇上，以军报来看，南宿对我各处关隘了如指掌，可见他们此次是有备而来啊！臣请王上重授兵权于齐将军，或能挽回我军的颓势。王上，臣等复议。来人，王上，选齐之坎。是。小齐，属下参见王上。小齐，你不必多礼。你可知战报？王上，属下全部知晓。小齐
，以你之能，可有解决之法？王上，公孙副相托人送来战报：天玄元军已兵分两路，各十万人，一路驰援我国，一路前往月之山谷口。他们的目的，亦在截断南宋的粮草。若是南宋后续粮草被阻，其攻势估计便会暂时放缓。到时，我军就能喘一口气。等天玄与天书的援军到来之时，战局说不定就可以扭转。小齐，是本王贻误了战机。此时唯有你能救天机与水火。皇上，万不可如此说，是属下无能，不能替王上分忧。传本王御令，擢齐之侃副职，为我天机国上将军。节制各地兵马，有违令者，皆按军法处置。谢王上。全凭王上定夺。此时你们倒是齐心了。为王命是从。齐将军平身，你们都起来。谢王上。还要乱上几分呢！哼，既然国师质疑我会背弃王上，那么不如就请国师带兵吧。你，你不要欺人太甚！欺人太甚！我现在就可以当着王上的面立下重誓：若是国师能令南宋退兵，并永不再进犯我天机，那我便于王上与诸位大人面前。自尽谢罪。在宫殿外面，是怎么知道本王在叫你的？啊，那是因为王上敲了两下，频率一样，力量也相似，属下才觉得应该不是随意之举。末将，见过王上，免礼吧，小齐。这套战甲，本王每日都在替你擦拭，从不令其蒙尘。王上，您不必如此啊。小七心里是不是对本王颇为失望？王上，属下从未如此想过。不妨事。是本王对不起小齐，王上
甚好。皇上怎么了？皇上像是不开心，昨晚从相虚台回来，一晚都没睡。你说什么？皇上是独自去的相虚台，回寝殿的时候，就是这个样子。行了行了，我知道了，你下去吧。是。皇上。莫兰，你来了。王上，微臣可打扰您休息了。本王压根没睡。王上，您是不是有什么心事？莫兰，你可知道，阿离的洞窖中藏有短剑？这个，这个微臣见过一次。你居然见过？啊！昨日阿离身体不适，本王便送阿离去相虚台休息。晚些时候，本王再去看。王上，阿离，你醒了。阿离，本王有一事，不知道该不该。本王送你的共主玉印，你可有妥善保存呢？皇上，此话是什么意思？本王听别人说，那玉印出现在了南宋。皇上也曾见过，我房内有黑影闪过。自那以后，我查证过，没有丢失任何东西。但那共主玉印，却不知道何时不见了踪影。你是？王上不相信我，我只能以死证清白了。这怎么可能？哎，王上，有件事儿，微臣觉得不是什么要紧的事儿，就没跟您说。上次在南宿啊，微臣跟阿离遇到了刺客。什么时候的事儿啊？你现在才告诉本王？微臣当时都吓懵了。后来，因为阿离跟我都没有受伤，所以回来就忘记告诉王上了。你见到阿离的短剑，就是在遇刺之时吗？是啊，要不微臣怎么知道阿离有一柄剑呢？阿离为何要将佩剑藏在洞箫之中呢？上回的刺客到底是冲谁去的呢？阿离的身世到底是怎么样的呢？好像一直没有听他仔细说过，共主玉印怎么会在南宿呢？若是让本王知道有谁对阿离不好，一定通通斩了。哎呀，阿、啊、阿、啊、阿离，不会是细作吧？小齐，皇上，末将自会保重，还请皇上。不必挂心。本王知道小齐善战，只是南宋人来势汹汹。小齐，本王是担心。请皇上不必担忧，只要末将还活着，必不会让南宋人有机可乘。本王一直都相信你。上酒。
还是应当说与王上知晓，但说无妨。此次四国联军能否击败南苏，谁都不敢保证。是以末将以为，王上应先往北迁都，暂退至辉阳郡。辉阳郡。此处往东不足两百里，便是天书的国境。若王上迁都至此，想必他们能更清醒些。本王知道了，小七，你也不必太过担忧，专心战事即可。还请王上多加保重。齐将军，大约多久能赶到嘉游关？回大人的话，以在下推测，今日午后，齐将军应该能到。倒像是齐将军的行事风格，一旦决定了，就立刻去办。大人，府外有人求见，自称是天泉国兰台令的人。快去请他进来。是。你将这封信送与韩林韩将军，请他务必听从齐将军的调遣。是，晓得明白。拜见大人，不必多礼。我家主人令在下送信给副相大人。嗯、慕容，他身体可还好？我家主人前些日子身体有些不适，他说是从福玉山返回的途中着了凉。大人无需担心，我家主人休息了几日，现在已无大碍了。那就好。自瑶光归返天泉，念及会盟之事，不敢耽搁。今已筹集粮草十万担，并同大军所需之军资，遣人以行商之名送出玉照山关隘。特令耕营代为地上钱粮交接之凭证，万望安好。粮草之事，当真是要多谢慕容。在下一定转告我家主人。嗯，大人若是没有其他事情，在下就告退了。等一下，你将此物转交与慕容。你就不好奇这河中之物吗？小人只是一个信使罢了。也是。告辞。别愣着。搬呐！这里的东西都是宝贝，若是碰坏了，老夫饶不了你们。皇上，皇上，皇上，皇上，何不令人通船？呃，微臣也好出去迎驾呀。国事如此忙，本王也不好开口让你来迎。皇上，您真是说笑了。说笑？国师当本王在与你讲笑话吗？上阵不见你积极，如今要舍弃一国都城，你似乎毫不留念呢。呃，皇上，咱们天机也才刚刚立国，天地神明会保佑皇上的。天地神明？你不跟本王提天地神明也就罢了，既提起了，那本王且问你，天地神明与齐将军有过节吗？为什么事事都要借了你的口，来跟本王还有本王的子民说齐将军是天机国的祸患？皇上
，你误解了。老臣哪敢欺瞒王上，还请王上明鉴。明鉴？那本王今日就明鉴一下。来人，在，把国师给锁了。啊，是是，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上三思啊！就算国师，就算天官署当真犯了大错。皇上也不能就在此时将国师处置了。如今南苏已连攻下我天机数个城池，皇上再将国师拿了，会令百姓不安惊慌的。皇上，皇上，皇上好，你们好得很。那本王再给你们一次机会，平听皇上令下。如今说我天机信奉巫蛊。入了邪道的谣言愈传愈盛，你们就去给天机的百姓好好解释清楚吧。什么人、啊？今夜多谢你了，大人不必如此客气。我竟然投到你的门下，一切都是分内之事。方才我听到窗外有惨呼之声，其他人呢？其他家丁和媳妇已经没了。嗯、大人，这些尸首该如何处置？你替我去办件事。全凭大人吩咐。连夜将这四人的尸首拖到上清苏汉的府门口摆上。大人如何知晓此事是苏汉所为？三大士族与我的过节，不是一句两句话就能说清楚的。放眼这天书，想要置我于死地之人，除了苏汉，还能有谁？大人，我定将此事办得妥帖。苏汉府上，不知到底养了多少人。你此次前去，要谨慎小心呐、啊。是，大人。嗯、自从天机重新换上大将军旗帜，看，我军的士气便被打得一路低落。皇上，取水征大捷，三日前，齐将军与韩将军两面合围，夜袭南宋大营。歼灭南宋敌军约六万，南宋军一路向南溃败。本王决定，即日亲自往军前督战。南宋王已决定亲自上阵督军，不将天机剿灭，南宋必不会罢休。慕容礼，此次本王便让天玄君尝尝被两头夹击是什么味道。想不到我天玄有朝一日。南宋一旦攻下天机，那么下一个目标很有可能就是我天书。微臣认为，此时王上需要派一员领军之将前去稳定军心呢、啊。王上，末将愿前往边境